Bonjour les amis! Bienvenue à la troisième semaine de Éveil à la musique en ligne. Alors, aujourd'hui, nous allons chanter des chansons. Je vous invite à chanter avec moi, s'il vous plaît, à suivre avec les gestes et les jeux de doigts, et aussi, vous pouvez sortir votre boîte d'instruments. Alors, à fur et à mesure, à travers les semaines, on accumule quelques instruments, quelques marionnettes, quelques peluches, des accessoires pour faire animer nos chansons. Aujourd'hui, je vais proposer euh, certains accessoires. Donc, pour commencer, on va utiliser un, soit un foulard ou une serviette à vaisselle. On va avoir besoin d'un petit œuf à secouer ou des petites clochettes. À la fin de la vidéo, euh, on va vous montrer comment faire un bâton de pluie. Alors, euh, ça va être fait avec un rouleau de, de papier. Alors, pour une des chansons, on va avoir besoin d'une petite couverture avec cinq petites marionnettes. Et l'indice, c'est un éléphant. Donc, cinq petites marionnettes très légères. Et aussi, pour notre première chanson, un tambour. Donc, un contenant en plastique, ça peut être un contenant de margarine, de crème glacée, de n'importe quoi vraiment, ou ce qu'on peut le mettre entre les genoux pour jouer au tambour. Voilà. Donc, notre première chanson, c'est la chanson d'accueil. Normalement, on fait ça en salle, à tour de rôle autour de la salle. Alors, bonjour Winnie, bonjour Michel, bonjour les amis. Et vous, vous répondez, bonjour Winnie. Donc voilà. Essayez ça. Bonjour Winnie. Bonjour les amis. Pour notre prochaine chanson, nous allons chanter Pomme de Renette et Pomme d'Api, suivi par la chanson de l'alphabet. Alors, moi, j'ai sorti de mon bac de instruments mon tambour. Je le place entre mes genoux et nous allons taper au rythme de la chanson. Bon. Alors, pomme de renette et pomme d'api, petit tapis rouge. Pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis gris. Pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis rouge, pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis gris. Bravo les amis! On essaye ça une deuxième fois. Un, deux, trois. Pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis rouge, pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis gris. Pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis rouge. Pomme de renette et pomme d'api, tapis, tapis gris. Bravo les amis! Êtes-vous prêts pour la deuxième chanson? Un, deux, trois. A, B, C, D, E, F, G. H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant, je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. Bravo les amis! Et une deuxième fois, alors replacez votre tambour s'il y a bougé. Et une toute dernière fois, on est prête? A, B, C, D, E, F, G, 
Maintenant, comme vous êtes capable de voir, j'ai plusieurs tambours ici et nous allons les compter. Et voilà. Alors, on commence avec le premier. Un, deux, trois. 4 et 5. Donc, nous avons 5 tambours. 1, 2, 3, 4 et 5. Bravo, les amis! Sortez votre foulard ou votre serviette pour sécher la vaisselle et nous allons chanter où est fini. Donc, je mets le foulard par-dessus Winnie et je vais lui chanter « Où est Winnie? » Maintenant, normalement, c'est une activité très aimée dans la salle parce qu'on prend à tour de rôle, on fait ça, « Où est? » et on dit le, le prénom de la personne. Alors, à la maison, je vous suggère de chercher votre famille et de vous asseoir en rond. Et puis, vous pouvez chanter, par exemple, « Où est maman? »« Où est... » Et donc, le prénom de votre enfant et de vos enfants, ou de papa, ou de, de, de la personne qui est avec vous. Donc, on commence. « Où est Winnie? »« Où est Winnie? »« Me voici... Oh! »« Me voici... »« Comment ça va? »« Ça va bien, merci... » J'aime jouer, j'aime chanter. Mon tour. Merci, Winnie. Où est Michel? Où est Michel? Me voici, oh, me voici. Oh, comment ça va? Ça va bien, merci. J'aime jouer, j'aime chanter. C'est le tour de maman, peut-être, ou papa? OK. Alors, vous prenez votre serviette, on vous couvre, et Winnie va m'aider ici. Où est maman? Où est maman? Et vous répondez, me voici, oh! me voici, oh! comment ça va? Ça va bien, merci, j'aime chanter, j'aime jouer. Et si c'est le tour de quelqu'un d'autre, si vous avez quelqu'un d'autre avec qui le faire, vous pouvez avancer et le faire. Et on vous attend pour la prochaine chanson. Pour les prochaines chansons, si vous ne connaissez pas les paroles, euh, je vous propose d'aller regarder pour notre petit carnet de lecture euh, qu'on a en ligne. Et puis, vous verrez les paroles. Donc, la prochaine chanson, c'est « Tourne, tourne, petit moulin ». On va faire des gestes et j'aimerais bien que vous faites les gestes avec moi. Alors, je vais vous les montrer avant la chanson et ensuite, on va faire la chanson deux fois avec les gestes. Alors, pour tourner, tourner, petit moulin, on fait des petits points et on tourne les bras, comme ça. Ensuite, tapez, tapez, tapez des mains, comme ça. Et le petit oiseau va voler, donc on dit... Vole, vole, petit oiseau. Et la dernière, c'est nager comme un poisson. Donc, c'est nage, nage, petit poisson. Et on fait juste bouger la main, comme le poisson est en train de nager dans l'eau. Et voilà. On va commencer. Et je vais mettre un peu de musique en arrière pour qu'on ait un peu de... On ait une petite air. Oh, 
Tourne, tourne, petit moulin, frappe, frappe, petite main. Vole, vole, petit oiseau, nage, nage, petit poisson. Petit moulin a bien tourné, petite main a bien frappé. Petit oiseau a bien volé, petit poisson a bien nagé. Tourne. Tourne, tourne, petit moulin, frappe, frappe, petite main. Vole, vole, petit oiseau, nage, nage, petit poisson. Petit moulin a bien tourné, petite main a bien frappé. Petit oiseau a bien volé, petit poisson a bien nagé. Bravo, bravo les amis. Est-ce qu'on va la faire une deuxième fois? Moi j'aimerais. Alors, on va la recommencer. Tourne, tourne, petit moulin, frappe, frappe, petite main. Vole, vole, petit oiseau, nage, nage, petit poisson. Petit moulin a bien tourné, petite main a bien frappé. Petit oiseau a bien volé, petit poisson a bien nagé. Tourne, tourne, petit moulin, frappe, frappe, frappe des mains. Vole, vole, petit oiseau, nage, nage, petit poisson. Petit moulin a bien tourné, petite main a bien frappé. Petit oiseau a bien volé, petit poisson a bien nagé. Bravo les amis! Vous connaissez la chanson « J'ai un œuf sur la tête, sur la tête ». OK, donc sortez votre boîte d'instruments et nous allons trouver peut-être un œuf à secouer ou une bouteille d'épices à secouer. À la fin du vidéo, vous allez avoir des instructions à comment faire. Et d'abord, ici, j'ai un œuf de Pâques et j'ai mis du riz ou des céréales dedans. Je l'ai collé pour assurer que c'est bien scellé et j'ai mis un petit autocollant dessus pour le décorer. Et c'est ça que je vais utiliser pour aller au rythme de ma chanson et pour toucher les morceaux, euh, les parties de mon corps. OK? Alors, allons-y. J'ai un œuf sur la tête, sur la tête. J'ai un œuf sur la tête, sur la tête. J'ai un œuf sur la tête, j'ai un œuf sur la tête. J'ai un œuf sur la tête, sur la tête. J'ai un œuf sur le nez, sur le nez. J'ai un œuf sur le nez, sur le nez. J'ai un œuf sur le nez, j'ai un œuf sur le nez. J'ai un œuf sur le nez, sur le nez. Et suivez avec moi les parties du corps. J'ai un œuf sur l'oreille, sur l'oreille. J'ai un œuf sur l'oreille, sur l'oreille. J'ai un œuf sur l'oreille, j'ai un œuf sur l'oreille, j'ai un œuf sur l'oreille, sur l'oreille. J'ai un œuf sur le coude, sur le coude. J'ai un œuf sur le coude, sur le coude. J'ai un œuf sur le coude, j'ai un œuf sur le coude, j'ai un œuf sur le coude, sur le coude. Hmm, quoi d'autre? Ah, la main! J'ai un œuf sur la main, sur la main. J'ai un œuf sur la main, sur la main. J'ai un œuf sur la main, j'ai un œuf sur la main. J'ai un œuf sur la main, sur la main. Hmm, quoi d'autre si on descend? Oh, ben j'ai une épaule. J'ai un œuf sur l'épaule, sur l'épaule. J'ai un œuf sur l'épaule, sur l'épaule. J'ai un œuf sur l'épaule, j'ai un œuf sur l'épaule, j'ai un œuf sur l'épaule, sur l'épaule. Hmm, quoi d'autre? Ah, une hanche. J'ai un œuf sur la hanche, sur la hanche. J'ai un œuf sur la hanche, sur la hanche. J'ai un œuf sur la hanche, j'ai un œuf sur la hanche, j'ai un œuf sur la hanche, sur la hanche. Hmm, quoi d'autre? Le genou. J'ai un œuf sur le genou, le genou. J'ai un œuf sur le genou, le genou. 
J'ai un œuf sur le genou, j'ai un œuf sur le genou, j'ai un œuf sur le genou, le genou. Un dernier. Disons, qu'est-ce qui est plus bas là? Oh, mes pieds! Alors, est-ce que je peux faire ça? Laisse-moi voir. Est-ce que j'ai la balance? Oui! J'ai un œuf sur le pied, sur le pied. J'ai un œuf sur le pied, sur le pied. J'ai un œuf sur le pied, j'ai un œuf sur le pied. J'ai un œuf sur le pied, sur le pied. Bravo les amis! Et quand vous chantez cette chanson à la maison, vous pouvez choisir n'importe quelle partie de votre corps et aller pour plus longtemps si vous voulez. OK? Alors, fabriquez votre petit instrument à secouer. Super! Nous sommes maintenant dans la même chambre de sushi. J'aimerais vous présenter à notre poisson qui appartient au centre d'appui familial, mais qui euh, reste chez nous jusqu'à temps que cette situation est terminée. Donc, est-ce que vous voyez Sushi? Il est orange, c'est un poisson rouge. On oh, le voit là. Et nous allons chanter une chanson qui s'appelle « Les poissons dans l'eau ». Les petits poissons dans l'eau. Et on va jouer un instrument que vous allez fabriquer après ce vidéo. Et ensuite, après que vous avez fabriqué votre instrument, vous pourrez revenir et jouer l'instrument à la chanson. Bonjour, Sushi! Voici l'instrument que je vous propose de fabriquer. Alors, ça s'appelle un bâton de pluie. C'est un rouleau de carton. Je l'ai pris de nos rouleaux de serviettes de papier. Et puis, euh, je l'ai décoré. Alors, à l'intérieur, il y a euh, des perles, des petites perles, des moyennes perles, pas des grosses perles. Et puis, à chaque bout, il y a un morceau de, de ballon avec les bouts coupés. Je l'ai collé et j'ai aussi mis des plumes là où s'attache le petit ballon en caoutchouc. Et j'ai mis un morceau de ruban collant pour que ça reste bien en place. On ne veut pas que les enfants mangent les petites pelles. Après tout, j'ai décoré avec... <rire> avec une tortue, une petite grenouille et un poisson pour représenter l'eau dans le bâton. Donc, l'idée, c'est qu'un bâton à pluie, quand tu le tournes, quand tu le penches très doucement, on dirait le son de la pluie. Mais il faut vraiment le pencher lentement. Et le plus grand le bâton, le mieux est le son. Donc, oui, c'est possible de le faire avec euh, un petit rouleau de papier de toilette. Par contre, le son traîne un petit peu plus mieux à ce long. Alors, les enfants, vous pouvez jouer ça. Les maman, vous pouvez jouer ça, tandis qu'on chante la chanson. On va faire quelques gestes pour euh, la chanson « Les petits poissons dans l'eau ». Alors, euh, on commence. Les petits poissons dans l'eau Nage, 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 nage Les petits poissons dans l'eau Nage aussi bien que les gros Les petits, les gros Nage comme il faut Les gros, les petits Nage bien aussi les petits poissons dans l'eau Nage, 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 nage Les petits poissons dans l'eau Nage aussi bien que les gros Alors, on va répéter la chanson N'oubliez pas votre bâton de pluie Et puis, on va commencer 
pris les petits poissons dans l'eau. Nage, 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 les petits poissons dans l'eau. Nage aussi bien que les gros. Les petits, les gros, nage comme il faut. Les gros, les petits, nage bien aussi. Les petits poissons dans l'eau. Nage, 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 les petits poissons dans l'eau. Nage aussi bien que les gros. Les petits, les gros, nage comme il faut. Les gros, les petits, nage bien aussi. Les petits poissons dans l'eau. Nage, 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 nage. Les petits poissons dans l'eau. Nage aussi bien que les gros. Bravo les amis! Vous connaissez la chanson « Ah les crocodiles » Donc, on va tenter de faire ça. Moi, je ne connais pas toutes les paroles, donc je vais tenir ma petite feuille de papier. Euh, vous pouvez aussi trouver les paroles dans notre guide de, de chansons en ligne. Et alors, voilà, j'ai euh, quelque chose qui ressemble un petit peu à un crocodile. Voilà, avec une queue et une grande gueule. Et voilà, alors on va se lever debout et je vais vous montrer euh, deux, trois gestes à faire. On va danser à la chanson et on va faire les gestes. Donc, euh, un, des, euh, un des gestes, ça va être quand que je dis « Allez, croco, allez, croco, le croco, crocodile. » On va mettre nos coudes ensemble. Les mains vont s'ouvrir comme une grande gueule de crocodile. OK? Et quand qu on marche sur le bord de la rivière Nil, on va faire comme le courant d'eau qui va dans la rivière. Quand on parle d'une marche militaire, on va marcher comme un petit soldat. OK? Et on commence. Bon. Alors. Un crocodile s'entend à la guerre, disait adieu à ses petits enfants, traînant sa queue, sa queue dans la poussière, il s'en allait. Combattre les éléphants. Allez, croco, allez, croco, allez, crocodile. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croco, allez, croco, allez, crocodile. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Et maintenant, il fredonnait une marche militaire dont il marchait. Les mots à grosses dents, quand il ouvrait la gueule toute entière, on croyait voir ses ennemis de temps. Allez, croco, allez, croco, oh les crocodiles, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croco, allez, croco, allez, crocodile. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Un éléphant est paru sur la terre, se prépara un combat de géant. Mais près de là courait une rivière, le crocodile s'y jeta subitement. Pouf! Allez, croco, allez, croco, allez, crocodile. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croco, allez, croco, allez, crocodile. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Bravo! Une autre fois. OK. Un crocodile s'entale à la guerre, disait adieu à ses petits enfants. Traînant la queue, la queue dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Allez, oh! <rire> croco, allez, croco, allez, crocodile. Sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez, croco, allez, croco, allez, crocodile. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Il fredonnait 
il marche militaire, dont il marchait. Les mots à grosse temps, quand il ouvrait la gueule tout entière, il croyait voir les ennemis de temps. Allez croco, allez croco, allez crocodile, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez croco, allez croco, allez crocodile, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Un éléphant Paris est sur la terre, c'est se prépara un combat de géants. Mais près de là courait une rivière, le crocodile si jette, si jette subitement. Plouch! Allez croco, allez croco, allez crocodile, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Allez croco, allez croco, allez crocodile, sur le bord du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Bravo! Merci, crocodile. Merci, téléphone. <rire> Voici notre chat, Cactus. Le Cactus. Elle <rire> est très mignonne et elle aime jouer. Vas-y. <rire> Donc, maintenant... Pour notre prochaine chanson, c'est un éléphant qui se balançait. Donc, si vous êtes capable de retrouver euh, cinq petits toutous, ça n'a pas besoin d'être des éléphants, mais cinq petits toutous légers, et puis aussi une petite couverture. Alors, une, une couverture mince, um, et puis euh, on va la placer par terre avec les toutous tout près et on va chanter un éléphant, ensuite deux éléphants et à chaque, temps, à chaque fois qu'on dit la, le prochain montant d'éléphant, on va ajouter un éléphant et vous allez suivre. On va la jouer deux fois pour que vous puissiez vous habituer. D'accord? Et voilà. On va jouer la chanson en arrière juste pour qu'on puisse avoir un peu de musique. Et voilà. Donc, on tient les quatre coins. Théo, est-ce que tu veux t'approcher un petit peu? On peut se mieux voir. Voilà. OK. Et puis, on commence. Un éléphant qui se balançait sur une toile, toile, toile. Toile d'araignée, c'était un jeu tellement. Tellement amusant que tout à coup, ta, ta, boum! Deux éléphants qui se balançaient sur une toile, 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 toile d'araignée, c'était un jeu tellement, tellement amusant que tout à coup, ta, ta, boum! Trois, Trois éléphants qui se balançaient sur une toile, 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 toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant que tout à coup, ba, da, boum. Quatre éléphants qui se balançaient sur une toile, 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 toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant que tout à coup. Ba, ta, boum! Cinq éléphants qui se balançaient sur une toile, 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 toile d'araignée. C'était un jeu tellement, tellement amusant que tout à coup, ta, ta, boum! Une deuxième fois, alors on remet les toutous à côté. Et on est prêt? Un éléphant qui se balançait sur une toile, 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 toile d'araignée. C'était un jeu tellement, 
tellement amusant que tout à coup, pata Deux éléphants qui se balançaient sur une toile, toile, toile. Toile d'araignée, c'était un jeu tellement, tellement amusant que tout à coup, pata Trois éléphants qui se balançaient sur une toile, toile, toile. Toile d'araignée, c'était un jeu tellement, tellement amusant que tout à coup, pata Quatre éléphants qui se balançaient sur une toile, toile, toile. Toile d'araignée, c'était un jeu tellement, tellement amusant que tout à coup, Ba, da, Cinq éléphants qui se balançaient sur une toile, toile, toile. Toile d'araignée, c'était un jeu tellement, tellement amusant que tout à coup, ba, da, <rire> Super! Merci les amis! Merci tous les toutous, les éléphants! Et merci Théo. Connaissez-vous cette histoire? Si le loup y était. Alors, c'est une histoire écrite par Philippe Jalbert. Et on va chanter. On va chanter l'histoire du livre et je vais vous montrer les images. Mais en premier, je vais vous montrer mon beau chat Nermo. Alors, nous avons deux chats. Alors, on commence. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait. Mais comme il n'est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Je mets ma culotte. Alors, enfilez votre culotte. Je mets mes chaussettes. Je mets mon pantalon. Mettez vos pantalons. Je mets mes bottes. Je mets mon pull. Voilà. Et je vais vous manger. Miam, 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 <rire> Et voilà l'histoire. C'est loup. C'est le temps de tout ramasser parce que nous savons terminer. C'est le temps de ramasser, ramasser, ramasser. C'est le temps de ramasser tous les instruments. Et maintenant, on va dire au revoir. Alors, au revoir les amis, au revoir, au revoir les amis, au revoir, au revoir les amis, au revoir les amis, au revoir les amis, au revoir, au revoir, au revoir les amis, à la semaine prochaine.